Ciao a tutti ragazzi, allora oggi è un, così, un, diciamo, un confronto, Curso è il K2007 e il Nord Stage 2X, è un confronto così più che altro a livello sonoro per capire, per, per, essere, per avere un riferimento anche, no? Cioè nel senso che molti di voi conoscono bene Nord Stage e, e qui siamo di fronte a una nuova Curso invece dove il suono è un ho sentito sotto le mani come dicevo poi nella, nel video nel video che ho fatto tempo fa sotto le mani ho sentito un, un po di, di nuovo non so come dire ma dal punto di vista proprio del rapporto con, con lo strumento quando le ho accese entrambe ho avuto subito questa sensazione di eh, estrema differenza no? che adesso chiaramente io col volume cercherò di essere più preciso possibile ma insomma fa, farò quello che posso dipende tanto anche dalla dinamica e quindi insomma fatevi un po' un'idea insomma no? senza andare nel, nel particolare il pianoforte questo qui era un, era un white grand questo qui è il bristol il primo che loro presentano che a me piace molto perché è bello caldo e sotto le dita è, è piacevole è un bel pieno scusate adesso farò un, un macello con i pedali <ride> per suonarle tutte e due Ecco, per esempio, vabbè, questo capita spesso, con Nord viene immediatamente eh, l'esigenza di caricare quando si, si prova un altro strumento. E poi si prova Nord, viene subito voglia di caricare un pochino in basso per dare un po' di, di corpo. Qui c'è anche bisogno di un po' di media. Passiamo un po' il volume. La dinamica è completamente diversa, quindi cioè, abituatevi all'idea di, di due cose veramente diverse, sempre che ci sia bisogno di abituarsi a due cose diverse, nel senso che qui c'è la, la media viene fuori in un punto, cioè la media, insomma, la nota 
quella un po' più eh, presente, viene fuori in un punto della dinamica completamente diverso. Si può regolare chiaramente la dinamica, io adesso sto partendo da zero. tanta media, tanta tanta, poi chiaramente ci sono vari modelli, quindi bisognerebbe anche, anche provare a... ecco, questo è un po' più chiaro questo è bello, eh? più ferro, più, più corda diciamo. Sentite che sono diversissimi, provo un altro modello di pianoforte. sono un po' più vicini insomma sono due cose veramente molto molto differenti ditemi voi nel senso ditemi la vostra mi interessa sapere anche qual è il um, il, diciamo così il vostro punto di vista poi devo dire che in questo caso eh, che... sempre media quindi bisognerebbe poi andarla a, cer a cercare qui non per farli arrivare nello stesso punto eh, ma per, mh, per chiarire il fatto che in ogni caso eh, insomma una volta che c'è la qualità il campionamento è bello poi si tratta anche di lavorarci un po sopra e di raggiungere un risultato che possa interessarci poi passerei ai piani elettrici che sono un pochino più svuotati, tolgo l'effetto qui abbasso un po' il volume come sapete qui ci sono molti modelli anche qui ci sono vari modelli e più che altro qui ci sono varie, varie possibilità diciamo di Di, 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 l'effetto, l'amplificatore, stessa cosa possiamo farla qua adesso così sono in purezza ma anche qui abbiamo come sapete ampli e tutto il resto ce ne sono un po' ecco la sensazione è che i preset che sono stati fatti siano dei mondi anche a livello di atmosfera, no? Un po' un po' come se fossero così tratti da, da dei, 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 dei momenti storici, da dei dischi, no? Da, delle registrazioni. Belli comunque, eh? È bella la, la profondità. Adesso qui chiaramente c'era un phaser. Beh, 
come sentite insomma siamo nell'ambito del, del gusto personale eh, direi nel senso che poi a sentirle così almeno in cuffia poi voi, voi vedete, vedrete il video vi farete un'idea più chiara comunque per quello che riguarda più o meno i pianoforti e i piani elettrici ci siamo capiti c'è la questione del Wurlitzer chiaramente che comunque va analizzata sono diversi hanno un comportamento diverso però insomma Come sempre chiaramente sono due mondi diversi, nel senso che qui come al solito c'è a disposizione un campione di base su cui lavorare, senza lavorarci chiaramente ci si ritrova con qualcosa, come si, in questo caso è un po' come se si volesse produrre un, un campione no? con gli effetti che ci sono a bordo. Qui si può fare la stessa cosa ma chiaramente non è esattamente tutto davanti agli occhi come qui ma ci sono comunque molti slider e um, quando li si abilita diciamo, poi chiaramente abbiamo... Abbiamo una bella, una bella risposta. Qui con i volumi devo cercare sempre di aggiustarli. Ma insomma, mi sembra che anche qui, bene o male, dal punto di vista del sound, siamo. Cioè, nel senso, ripeto, è una cosa che dovete sentire anche un po' voi. E, e, e siamo un po' nell'ambito del gusto, come dicevo. Poi ci sono i clavinet, ma anche lì, insomma. In questo caso in particolare i clavinet di Clavia. vanno un po' ma anche qui comunque poi esatto con l'amplificatore a valvole anche qui se togliamo l'ampli cambia radicalmente se lo mettiamo è un'altra cosa poi c'è l'equalizzatore e tutto il resto conoscete sapete qui Abbiamo a disposizione un altro tipo di, 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 di discorso e per ogni preset chiaramente ci sono così diciamo dei settings di base sui quali si può agire però si può entrare chiaramente nel dettaglio di tutto amplificatore e tutto il resto è una workstation quindi stiamo facendo un paragone più che altro sonoro come sempre io mi occupo del, più che altro del, del sound non, non del in questo caso in particolare mi sto cercando di occupare De, del, del sound proprio ma no, non della qualità generica audio piuttosto che di, anzi sto cercando di fare in modo che loro eh, possano essere ascoltate per il, a livello di gusto cioè proprio a livello di, di approccio sonoro se vi interessa una cosa o l'altra e poi potete decidere voi quale vi piace di più poi l'organo va bene nel caso dell'organo diciamo che in, in, qui eh, come dicevo l'altra volta c'è c'è il vecchio clone il vecchio clone della Kurzweil che è quello storico diciamo che, che si porta dietro il marchio da, da tanto tempo qui senza pedale di volume diventa un Cerco di, di settare i drawbars più o meno nello stesso modo. Ok, 
questa è una generazione precedente a questa dal punto di vista del clone Hammond e, e, e che comunque Kurzweil si porta dietro da sempre come sempre dico qui siamo un po' più nel dettaglio del clone qui si può si comincia a sentire un po' un altro tipo di di discorso più dettagliato qui chiaramente se faccio la stessa cosa ho un altro ho veramente a che fare con un'altra cosa che, che però ripeto ha una sua collocazione perché come sempre dico quando parlo di questo clone eh, che ha i suoi anni quando parlo di questo clone comunque questa ha una, una, una forza sua quando si suona in tutti insieme lega molto bene un po come succede con la vecchia generazione di questa io ho un North stage classic e se lo metto in un, in un brano l'organo comunque chiaramente risentendolo anche lui è un po di quella generazione lì no si sentono un po i dettagli che non sono ancora quelli che dei cloni moderni che sono molto più realistici però quel, quell'organo là lega molto bene col resto delle cose in un, in un brano se non è in primo piano o comunque anche se è una cosa magari in primo piano ma non con un dettaglio precisissimo suona molto bene a volte anche meglio di molti altri eh, questo chiaramente ha questa 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 que- questa cosa così un po' misteriosa che insieme agli altri eh, sembra un Hammond, non so come dire. Poi se, lo, se si vuole eh, entrare nel dettaglio e suonare con un suono di Hammond da puristi, qui chiaramente siamo lontani, qui invece cominciamo a essere più vicini a quello che è, e questa è la 2, per non parlare della 3 che è ancora più eh, dettagliata. Poi eh, passerei ai synth, eh, eh, allora... Qui ci sono tutti gli strings e queste cose che qui sono i samples e quindi vabbè lì eh, diciamo che dal punto di vista del, del, della resa ci sono i campionamenti ci si lavora come se fosse un sintetizzatore qui chiaramente è più workstation classica però chiaramente anche qui si può entrare e lavorare in maniera prepotente sui suoni qui li si tratta per chi conosce nord un po come se fossero campionamenti puri da utilizzare con un sampler praticamente poi per quanto riguarda chiaramente tutto quello che, che sono i pad e cose del genere diciamo che questa si comporta un po' più con, come una, una workstation con dei, come dire, con un sound design ben preciso che è quello che si è strutturato negli ultimi tempi. Kurzweil ha fatto eh, vari, vari, vari prodotti e ha, diciamo così, eh, costruito questo tipo di, di mondo. Da questa parte eh, c'è, c'è un sound design ma ognuno di noi si è fatto i suoi suoni. Per quello che riguarda il sintetizzatore, chiaramente qui eh, siamo di fronte a un, anche qui a un, a, a un synth legano comunque Due mondi diversi, ma sentite che la pasta è bella in entrambi i casi. Eh, io personalmente qui sento non so che di, 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 di analog di fondo che c'è sempre stato, che non è nemmeno un vero analog, come dicevo nel video precedente, è un suono suo. Nel caso di Nord sento, sento un altro suono che è quello appunto classico Nord, 
che ha la sua personalità sono entrambe belle, dal punto di vista dei sintetizzatori secondo me sono entrambe bellissime. Qui c'è Vast, qui c'è un altro, c'è il sistema di, diciamo, di Nord di, 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 de, della 2, tra l'altro chiaramente nella 3 c'è dentro un Nord lì da 1, quindi è un po' più diciamo, strutturato l'aspetto del synth, ma a me è sempre spiaciuto questo, mi piaceva anche il primo, quelli più semplici li trovo molto interessanti e qui c'è lo storico, il Vast ha sempre suonato molto bene. Sono suoni belli, non c'è niente da fare. E vabbè, diciamo che quello che, che si percepisce normalmente è il fatto che da questa parte ci sia l'opportunità di muoversi facilmente all'interno di quello che è proprio una sezione di synth dedicata che si vede. Qui bisogna entrare nei parametri, ma ne abbiamo comunque già a disposizione qui un tot. Adesso non si è cut off. Insomma, entrambe hanno una bella tastiera, entrambe hanno l'aftertouch. Ora, devo dire che personalmente questa risponde in modo più veloce, un po' più agile, questa è leggermente più lenta, però per certe cose mi piace, perché per esempio sui Rhodes è molto... è molto simile, non so come dire, a quel tipo di di gomma sotto le mani, a volte non vuol dire che una tastiera particolarmente scattante sia quello che si, si cerca, eh, però per esempio per i pianoforti mi trovo qui mi trovo un pochino più a mio agio perché trovo che questo, questo, questo to, ritorno diciamo, del tasto così eh, agile e così, così rapido diciamo, sia, sia perfetto per certe cose. Ora, eh, raga, qui eh, siamo di fronte comunque a due, due tastiere che hanno un, un bel peso, entrambe, e io direi di, 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 a questo punto di lasciare a voi <ride> l'ardua sentenza. Eh, chiaramente, eh, chi mi segue sa che io uso Nord da tantissimi anni, ho usato Kurzweil per tanti anni, insomma, dipende dalle esigenze e da quello che è il momento personale, anche musicale, e ispirazione, di produzione, di, dal lavoro fino alla, alla creatività, eh, serve che uno abbia uno strumento che lo ispira, che lo aiuta. Non è una questione di che cosa è meglio o peggio. Questo è il mio pensiero, lo dico sinceramente perché quando qualcuno mi chiede preferisci quello o quello, io posso dire cosa preferisco per me in quel momento e per quello che devo fare io, ma non è detto che sia migliore o peggiore. Queste sono tutte cose fatte comunque a un livello eh, che è quello odierno di qualità. Quindi non, non, non so come dire, non, quando qualcuno mi dice vabbè non mi, non mi dai una risposta, non c'è la risposta, non è che non ti do la, non mi do la risposta, non esiste una risposta, a meno che siano cose proprio su piani differenti, cioè anche proprio a livello di prezzo, di qualità gen generale, ma se devo decidere che cosa è meglio o peggio, una risposta non c'è quando si tratta di strumenti di, 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 di fascia alta, perché va veramente a gusti. Eh, queste, queste cose servono per far capire qual è l'attitudine di uno strumento e quindi aiutarvi per quello che posso a capire se preferite un mondo piuttosto che l'altro dal punto di vista artistico mettiamola così ma dal punto di vista qualitativo quale è meglio e vi posso dire qual è la tastiera che va meglio per me ma magari per voi ne va meglio un'altra no? Quindi questo era per chiarire che questi versus o confronti o co queste comparazioni, come vogliamo chiamarle, sono comunque un tentativo di aiuto a orecchio <ride> eh, per, per poi magari appunto su tante cose decidere 
quali provare personalmente tra tutte quelle che si sentono perché se è una cosa è tal- totalmente lontana dal nostro gusto non ha senso poi io vi porto la mia esperienza io ho lavorato con, con Curso e sul palco mi sono trovato bene ho lavorato con Nord sul palco mi sono trovato bene perché in quei momenti della mia vita cercavo quel suono quindi io vi ringrazio vi saluto spero sia stato utile questo video possa aiutarvi in qualche modo se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale andate sul mio sito www www.maxkeys.com dove ci sono tutti i video raccolti in categorie poi ci sono anche tutte le altre cose le mie canzoni libri, libri insomma un po' di tutto quello che ho fatto e ci vediamo alla prossima ringrazio Sid Cloud che mi ospita anche oggi come spesso capita quando sono in Puglia per me è un piacere e ringrazio Daniele Manfredi quindi e niente tutto, tutto qua vi saluto un abbraccio forte ciao ciao